وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن بھائی عرب عميدة تكي بوشنا قرأت سنة بطن مشامعي بازار ربا فارميسي تي سيكسوال كي سوشت پاوا جاي شغلو بباش قرأ شامپر كي شوية تي بقت بوكي الجواب بالله التوفيق شريعة بكتبه هلو جاء جون أديبك خيدو خبر غرهن قراتا شريعة نشيد ناي كارن استيريد شهيدا پورنو كارا شامير جن واجيب نبان دشمنتو شاميرا دهزا بانغو با استيريد أدي كارا داي كورت پارينا তাদের জন্য একটি হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে তাদের জন্য 2 বছর সময় দিবে স্ত্রী তার চিকিৎসা করার জন্য বাকি যৌন উদ্দীপক খাদ্য খাবার যেমন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেক্সের দুর্বলতার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে মুরগির ডিম খাওয়ার কথা বলেছিলেন অনুরূপভাবে সিনার মাংস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পছন্দ করতেন কারণ এটি যৌন উদ্দীপনার জন্য যথেষ্ট সহায়ক বাকি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা লিকুল ইদাইন দাওয়াউন প্রত্যেক জিনিসের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন খাদ্য খাবারের মধ্যে কুলু মিন তাইয়িবাতি মা রাজাকনাকুম যদি সত্যিকার অর্থে প্রমাণিত হয় যে হ্যাঁ এই খাদ্যের মধ্যে এই গুণাগুণ আছে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সেগুলো ব্যবহার করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার করার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী একে অপরের উপরে যে যৌথ অধিকারগুলো আছে বা স্ত্রী स्त्री के स्त्री के आनंद प्रदान करा ये टी एक टी स्त्री अधिकार के मध्य अधिकार कारण स्त्री दे अधिकार आता है करा वो अजीब स्त्री अधिकार आता है ना करा ये टी कोई रखो ना तो शहीद इस टी कौन थे के ठीक है से जो नोटिपो खबर किंतु वर्तमान समय के लिए जो जो नोटिपो गुलो बाजारे पावा जाए गुलो না স্বাস্থ্য সম্মত এবং না এগুলো সম্পর্কে কোন স্বাস্থ্য বা WHO World Health Organization এর কোন স্বীকৃতি নেই এগুলো যে যেমন পারে এর দ্বারা আরো আরো যৌন রোগ আরো আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং যাও তার মর্দামি শক্তি ছিল তাও যেন আরো লেস করে দেয় কারণ এগুলো কোন পরীক্ষিত বা কোন এই জাতীয় বিষয় নয় একসেনির ব্যবসায়ীরা তারা যৌন উদ্দীপক কিছু করে তারপরে এগুলোই মানুষের আরো অনিস্তেজ করে দেয় তো যাই হোক মোটামুটি আলোচনা হলো যে যদি পরীক্ষিত হয়ে থাকে এবং এর দ্বারা যদি কোনো স্ত্রীর উপর জুলুম না হয় কারণ ওখানেও কিছুটা ভায়োলেশন আছে মানুষ যৌন ইনজেকশন অথবা যৌন উদ্দীপক ঔষধ খেয়ে একেবারে নিজের বাহাদুরি প্রমাণ করতে গিয়ে স্ত্রীর স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া তো সেটা আরেক ধরনের গুনাহের কাজ তবে কোন ব্যক্তি যদি শারীরিকভাবে অক্ষম থাকে দুর্বল থাকে তিনি অবশ্যই চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন এবং চিকিৎসা হবে অবশ্যই হালাল জিনিস দিয়ে চিকিৎসা হবে তো তার মানে আমরা বলতে পারি যে মানুষের শরীরে যেমন বিভিন্ন রোগ হয় যৌনতাও এটা এটাও এক ধরনের এটাও এক ধরনের রোগ হতে পারে কারো কারো বাকি কোন ধরনের এই বিষয়ে কোন ধরনের ঔষধ আদি ব্যবহার না করে স্বাভাবিকভাবে শরীয়ত সম্মত সুন্নাহ যেগুলো রয়েছে যেমন মধুপানের কথা মধুপান এটি একটি এমন যে সমস্ত দুর্বলতাকে দূর করে দিবে কালো জিরার কথা বলা হয়েছে এইগুলোই করা উচিত এর দ্বারা সুন্নাত পালন হবে বাকি বাহিরের বাজারের এই সমস্ত বিষয়গুলো এগুলো দ্বারা সাইড এফেক্ট হয় আর যদি কোনো ধরনের ক্ষতি হয় তাহলে কিন্তু হারাম হবে মনে রাখতে হবে লা দরারা ওয়ালা দিরা নিজেও কোনো ক্ষতি কাউরে করবাও না নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হব না এখানে ওই জাতীয় ঔষধ দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীকেও আমি মনে করি কষ্ট দেওয়া হবে যারা এগুলো ব্যবহার করে তারাই ভালো জানে জি আশা করি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে স্বাভাবিকভাবে একজন স্ত্রীর অধিকার থাকে ভরণ পোষণের সাথে সাথে তার যৌন চাহিদা মিটনেরও সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো স্বামী দুর্বল থাকে তিনি ওইভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন বাকি তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় আর যদি বিষয়টি ঔষধ সেবনের মাধ্যমে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেটি সহিয়া সম্মত হবে না আল্লাহ তালা আলাম সাল্লাহ সৈদিনা মোহাম্মদ নবী লমি ওয়ালিয়াসাল্লাম شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد